హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి బోట్ నెక్ డ్రెస్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూడబోతున్నాము ఈ వీడియో వచ్చేసి ఓన్లీ కటింగ్ పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ పెడతాను ఈ వీడియో చూసే ముందు మొదటిసారి మీరు నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకున్నాను లైనింగ్ క్లాత్ని ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా తర్వాత ఫోల్డింగ్ మన వైఫ్ అన్ఫోల్డింగ్ ఉన్న క్లాత్ని మనకు ఆపోజిట్లో వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను నా లెంత్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ అక్కడ ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి టాప్లో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టి మార్జిన్ లైన్ వేసుకోవాలి మార్జిన్ లైన్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ షోల్డర్ లెంత్ వచ్చి సెవెన్ ఇంచెస్ ఇది వచ్చి ఎక్సెల్ అండి నా మెజర్మెంట్స్ అన్నీ ఎక్సెల్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ సెట్ అవుతాయి షోల్డర్ ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఆమ్ డౌన్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి సెవెన్ ఇంచెస్ ఆమ్ డౌన్కి మార్క్ చేసుకొని ఈ విధంగా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి చెస్ట్ రౌండ్ని మనం డ్రా చేసుకోవాలండి నా చెస్ట్ రౌండ్ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ థర్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ వేస్తే నాకు నైన్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఆ నైన్ ఇంచెస్ని ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆమ్ రౌండ్ ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలో చూద్దాము వన్ నుంచి ఇక్కడ మనం ఒక మార్క్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా కర్వ్ స్కేల్స్ అని బయట మనకి ఈజీగా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయండి దాన్ని ఉపయోగించి ఇలాగ కర్వ్ని డ్రా చేసుకోవాలి మీరు ఫ్రీ హ్యాండ్తో కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆర్మ్ రౌండ్ ఫ్రంట్ కొద్దిగా లోతు తీసుకోవాలి మనం దానికోసం వన్ నుంచి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని ఒక రౌండ్ వేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి ఫ్రంట్ ఈజీగా మనకి నీట్గా వస్తుంది అనమాట మనకి చంకల కింద బిరుగా లేకుండా కుచ్చుగా రాకుండా నీట్గా వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా సేమ్ ముందు మనం ఏ విధంగా అయితే వన్ ఇంచుని తీసుకొని ఆమ్ రౌండ్ గీసామో అదేవిధంగా ఆమ్ రౌండ్ గీసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండింటిని మార్క్ చేసుకోవాలి మీకు అర్థం అవ్వడానికి నేను తిక్గా దీన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ మనము నడుము లూజు హిప్ లూజ్ చూసుకోవాలి అండి వేస్ట్ లూజ్ హిప్ లూజ్ తీసుకోవాలి అది ఎలాగన్నది చూద్దాం టేపును మనం చెస్ట్ లూజ్ దగ్గర నుంచి ఏడు ఇంచుల కిందకి ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ మనము వేస్ట్ లూజ్ తీసుకోవాలి వేస్ట్ లూజ్ నుంచి హిప్ లూజ్ కోసం మరో ఏడు ఇంచులు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక లైన్ను డ్రా చేసుకోవాలి మనం ఎక్కడైతే మార్కింగ్స్ చేసుకున్నామో అక్కడ లైన్స్ని డ్రా చేసుకోవాలి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఏ సైజు వాళ్ళకైనా ఇది నార్మల్గానే ఉంటుందండి ఇక్కడ బ్రష్ రౌండ్ కోసం నేను ఒక రెండున్నర ఇంచుల కిందికి ఒక మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు త్రీ ఇంచెస్ అయినా మీకు బ్రష్ ఎక్కువ అనిపిస్తే కూడా మీరు ఒక త్రీ ఇంచెస్ కింద కూడా మార్క్ వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మార్కింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం బ్రష్ రౌండ్ ఎంత వచ్చిందన్నది మార్కింగ్ చేసుకోవాలి నా బ్రష్ రౌండ్ వచ్చి థర్టీ ఎయిట్ అండి థర్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ వేస్తే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇక్కడ మార్క్ వేసుకోవాలి తర్వాత వేస్ట్ రౌండ్ వచ్చి థర్టీ ఫోర్ అండి థర్టీ ఫోర్ బై ఫోర్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇక్కడ మార్క్ వేసుకోవాలి హిప్ రౌండ్ వచ్చి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ వేస్తే లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ నా మెజర్మెంట్ అది మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మన మార్కింగ్స్ అన్నీ ఒక పేపర్లో రాసి పెట్టుకుంటే మనకు కటింగ్ త్వర త్వరగా అయిపోతుందండి ఇక్కడ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కింద రౌండ్ దగ్గరకు వచ్చేసే లోపు మనం ఒక టూ ఇంచెస్ కలుపుకోవాలి ఇక్కడ నా క్లాత్ కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి నేను మొత్తం ఎండ్ వరకు వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ విధంగా కరు స్కేల్ ఉపయోగించి నేను అన్ని మార్కింగ్స్ని జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కర్వ్ స్కేల్ ఉంటే మనకి షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి మనం కుట్టుకోవడానికి రెండు ఇంచుల క్లాత్ని ఎక్స్ట్రా వదులుకోవడం చాలా మేలు ఇక్కడ హిప్ దగ్గర మాత్రం వన్ ఇంచు మాత్రమే మనం వదులుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పాయింట్లను కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే జాయిన్ చేసుకున్నామో అదే విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ ఎక్కువ క్లాత్ ఉంటే మనకు ఫోల్డింగ్ అనేది లావుగా ఉంటుంది అప్పుడు మనకి అట్రాక్టివ్గా ఉండదు కాబట్టి హిప్ దగ్గర మాత్రం వన్ ఇంచే పెట్టుకోవాలి పైన మొత్తం టూ ఇంచెస్ నేను వదులుకున్నాను వాటిని కూడా ఈ విధంగా మొత్తం డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మన డ్రెస్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ అండి మనకు మెజర్మెంట్స్ ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి అని తెలుస్తే కూడా డ్రెస్ కుట్టడం కట్ చేసుకోవడం అన్నీ ఈజీనే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను షోల్డర్ కోసం త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను నేను బోట్ నెక్ అన్నా కాబట్టి ఫస్ట్ షో షోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను మిగిలిన ప్లేస్ మొత్తం నెక్
ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నేను హాఫ్ ఇంచ్ కిందికి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మనకు షోల్డర్ జారిపోకుండా ఉంటుంది స్టిఫ్గా ఉంటుంది మనం కుట్టుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా కొద్దిగా ఇంక్లైన్గా డ్రా చేసుకుంటే ఇక్కడ నేను నెక్ని కట్ చేయటం లేదండి నేను నెక్ను వచ్చి బక్రం పేపర్ పైన కట్ చేసుకొని కుట్టుకుంటాను అందుకని ఇక్కడ నేను కుట్టట్లేదు కట్ చేయట్లేదు సారీ కానీ మీకు చూపించడానికి జస్ట్ డ్రా చేస్తున్నాను మనం నెక్ డీప్ వచ్చేసి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకొని ఒక చిన్న సర్కిల్ మనం బోట్ నెక్ షేప్ వచ్చేలాగా సర్కిల్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను వన్ ఇంచ్ పెట్టుకొని డ్రాట్ పెట్టుకొని దాన్ని ఈ విధంగా జాయిన్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా చిన్న కరువుని డ్రా చేసుకుంటున్నాను మనం స్కేల్ యూజ్ చేసి కూడా ఈ కరువుని డ్రా చేసుకోవచ్చు అండి ఫోర్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట నా నెక్ డీప్ ఇక్కడ నేను చిన్న లీఫ్ షేప్ని డ్రా చేసుకుంటున్నాను అంటే చిన్న ఓపెన్ని పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఈ షేప్ని అయితే కట్ చేయటం లేదండి నేను ఇది బక్రం పేపర్ పైన కట్ చేసుకుంటాను అది కుట్టేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇది అండి మొత్తం డ్రెస్ మొత్తం ఈ విధంగా ఉంది కట్ చేసేసేయాలి దీన్ని మనం ఏ విధంగా అయితే డ్రా చేసుకున్నామో దానిపైన కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు గమనించారా నేను ఫ్రంట్ డీప్ని కట్ చేయలేదు మన బ్యాక్ పాయింట్ పార్ట్ తీసేసి మళ్ళీ ఫ్రంట్ పార్ట్లో డీప్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడైతే మార్కింగ్స్ చేసామో అక్కడంతా ఒక టక్సులు పెట్టుకోవాలి అంటే మనం కుట్టుకునేటప్పుడు మనకు ఐడియా కోసం ఈ విధంగా టక్సులు పెట్టుకోవాలి చిన్న చిన్న టక్స్ ఈ విధంగా టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ కొద్దిగా కరువు నేను చేస్తున్నాను షేప్ కోసం కొద్దిగా కరువు లాగా డ్రా చేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు నిజంగా ప్రొఫెషనల్స్ కుట్టినట్లే ఉంటుంది మన డ్రెస్ మనకి సైడ్లు కూడా కిందికి ఉన్నట్లు అనిపించకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో డ్రెస్ కట్ చేశాక ఇప్పుడు మన బ్యాక్ పార్ట్ సపరేట్ తీసేసి ఇక్కడ బ్యాక్కి నేను నెక్ డ్రా చేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే బ్యాక్ బోట్ నెక్ పెట్టుకొని పాట్ నెక్ లాగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ నేను జస్ట్ బోట్ నెక్కే పెట్టేస్తున్నాను బ్యాక్ ఏం ఓపెన్ పెట్టట్లేదు ఇక్కడ కూడా ఫ్రంట్ ఎలాగైతే తీసుకున్నామో ఫోర్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ని డ్రా చేసుకొని ఒక బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకొని మనం డ్రా చేసుకోవాలి నెక్ను నేను బ్యాక్ నెక్ను కూడా కట్ చేయట్లేదండి బ్యాక్ నెక్ కూడా నేను బక్రం పేపర్ పైన కట్ చేసుకొని కుట్టుకుంటాను అది కుట్టేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఎలా కుట్టుకోవాలి అన్నది ఓకే ఈ విధంగా మనం బ్యాక్ నెక్ని కూడా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకొని మన ఆర్మ్ రౌండ్ డీప్ని కట్ చేసుకోవాలి మీరు బ్యాక్ పైన అసలు కట్ చేసుకోకూడదండి ఇది బాగా గమనించాలి బిగినర్స్ అయితే కూడా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే ఎందుకంటే నేను ఆ పొరపాటు చేశాను ఫస్ట్ ఒక డ్రెస్కి అందుకనే మీకు నొక్కి నొక్కి చెప్తున్నాను అనమాట మీరు ఆ పొరపాటు చేయకూడదని ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కటింగ్ కోసం ఈ విధంగా క్లాత్ని తీసుకొని హ్యాండ్స్ కోసం కూడా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ నేను మార్జిన్ లైన్ వేసుకుంటున్నాను మనము ఆమ్ రౌండ్ కోసం ఇక్కడ నైన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను డీప్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండి ఈ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఏ సైజు వాళ్ళకైనా కామన్గా ఉంటుంది ఈ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా లైన్ని డ్రా చేసుకొని మనం క్రాస్గా పెట్టి చూస్తే నైన్ ఇంచెస్ ఉండాలి ఇక్కడ నాకు కొద్దిగా క్లాత్ తక్కువైంది నేను తర్వాత జాయిన్ చేస్తాను ఈ విధంగా కరువుని ఉపయోగించి మనము కరువు స్కేల్ ఉపయోగించి డ్రా చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ హ్యాండ్తో కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు అండి ఇది ఇక్కడ మనకి చేతి లూజును కూడా తీసుకోవాలి త్రీ బై ఫోర్త్ అండి నేను ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకునేది ఇక్కడ నేను సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను మన మూ చేతుల దగ్గర ఆరు ఇంచెస్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్ లైన్ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ కూడా సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే మీ చేతి లూజును బట్టి మీరు ఈ విధంగా మెజర్మెంట్స్ చేసుకోవాలి 
కల్ స్కేల్ని ఉపయోగించి నేను ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా సీవింగ్ అలవెన్సెస్ కోసం ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ నాకు కొద్ది క్లాత్ తక్కువైంది నేను కుట్టేటప్పుడు దాన్ని కవర్ చేసుకుంటాను మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ లోతు తీసుకున్నాం కదా కట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చేతుల్లో కూడా కొద్దిగా లోతు హాఫ్ ఇంచ్ లోతుతో డ్రా చేసుకోవాలి అది ఇప్పుడే కట్ చేసుకోకూడదు చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ని ఏ విధంగా అయితే డ్రా చేసుకున్నామో దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు కొద్దిగా క్లాత్ తక్కువైంది అదే చెప్తున్నాను టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా మనం కుట్టుకోవడానికి క్లాత్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ను వదులుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఈ మిగతా గ్యాప్ కుట్టుకునేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ను జాయిన్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలి కింద మార్జిన్ లైన్ మనం హాఫ్ ఇంచ్ డ్రా చేసాం కదా దాన్ని కూడా మొత్తం ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ మనము ఈ విధంగా క్లాత్ను జాయిన్ చేసుకోవాలి కుట్టుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసి ఫ్రంట్ మనం డీప్ కొద్దిగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డీప్ మనం కట్ చేసుకోవాలి మిడిల్లో ఒక టక్స్ పెట్టుకొని ఫ్రంట్ని ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని మనం కట్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం క్లాత్ కట్ చేసామని మనకు ఒక ఐడియా కోసం ఒక చిన్న టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కూడా అంతే ఫ్రెండ్స్ హ్యాండ్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏం లేదు అండి క్లాత్ని మనం లైనింగ్ ఏ విధంగా అయితే ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేసామో అదేవిధంగా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేసి మనం ఏదైతే కట్ చేసుకున్నామో లైనింగ్ క్లాత్ని దాన్ని మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన పెట్టుకొని కట్ చేసేసుకోవడమే ఇది బ్యాక్ని పెట్టుకొని మీరు ఫ్రంట్ని పెట్టుకోవద్దండి ఫ్రంట్ మనము అది హార్న్ రూమ్ దగ్గర డీప్ తీసాం కదా కాబట్టి ఫ్రంట్ని పెట్టుకోవద్దండి బ్యాక్ని పెట్టి కట్ చేసుకోండి ఫ్రంట్ని కట్ చేశారనుకోండి బ్యాక్ కూడా మనకి ఆమ్ రౌండ్ అనేది డీప్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకు మొత్తం కొలతలు మొత్తం స్టిచ్చింగ్ అంతా పాడైపోతుంది అనమాట కాబట్టి బ్యాక్ పార్ట్ని తీసుకొని పెట్టుకొని మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవాలి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పేది ఈ విధంగా మొత్తం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ క్లాత్ ఎక్స్ట్రానే ఉండేలా కట్ చేసుకోండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే కరెక్ట్గా కట్ చేయొద్దండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ వదిలేసే కట్ చేయండి మనం ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేసినా లైనింగ్తోనే పోతుందండి మీరు ఫస్ట్ మెయిన్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేశారనుకోండి మిస్టేక్ ఒకవేళ మిస్టేక్ అయిందనుకోండి మొత్తం డ్రెస్ పాడైపోతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ లైనింగ్నే కట్ చేసుకోండి తర్వాత మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మొత్తం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసేస్తాను నేను తర్వాత నేను నెక్ని బక్రమ్ పేపర్ పైన కట్ చేస్తాను అన్నాను కదా దానికోసం ఇలాగ బక్రమ్ పేపర్ని తీసుకొని ఫోర్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టి మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను నేను మార్కింగ్ చేసుకొని ఇందాక డ్రెస్ పైన ఏ విధంగా అయితే మనం డ్రా చేసుకున్నామో అదే విధంగా ఈ బక్రమ్ పేపర్ పైన కూడా డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ కింద చిన్న లీఫ్ కోసం నేను త్రీ బై టూ అనమాట బాక్స్ ఇది త్రీ ఇంచెస్ లెంత్ టూ ఇంచెస్ విత్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా బాక్స్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫ్రీ హ్యాండ్తోనే నేను బోట్ నెక్ వచ్చేలాగా డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ చిన్న లీఫ్ వచ్చేలాగా ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఫ్రీ హ్యాండ్తోనే ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ ఇం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పేపర్ని కట్ చేసుకోవాలి మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకోవాలి చుట్టూ నెక్ మనం ఏదైతే డ్రా చేసుకున్నామో ఆ నెక్ చుట్టూ ఈ విధంగా వన్ ఇంచ్ ఉండేలాగా డ్రా చేసుకోవాలి ఇంకా ఈ పేపర్ని కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ పేపర్ని కట్ చేసేసేయాలి ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏదైతే వన్ ఇంచ్ దగ్గర డ్రా చేసామో అది కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చూసారు కదా 
ఇప్పుడు ఈ మిడిల్లో ఉండే ప్లేస్ని కూడా కట్ చేసేయాలి నేను కూడా మీలాగే ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నానండి నేను నేర్చుకుంటూ మీకు కూడా నేర్పియాలని ఈ విధంగా వీడియో పెట్టేస్తున్నాను మీలో ఎంతమంది ఇప్పుడిప్పుడే వీడియో డ్రెస్ కుట్టడం నేర్చుకుంటున్నారన్నది నాతో షేర్ చేసుకోండి చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది నిజంగా అండి బిగినర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇలా బ బక్రం పేపర్ పైన నెక్ని ట్రై చేయండి నీట్గా వస్తుంది మనకి డ్రెస్ పైన ప్లేస్ చేస్తే చూపిస్తున్నాను మీకు ఎలా ఉంటుంది నెక్ అనేది బక్రం పేపర్ని కట్ చేసాము హ్యాండ్స్ని కూడా కట్ చేసుకున్నాము లైనింగ్ని కట్ చేసుకున్నాం అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ ఇవ్వండి ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్